ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಥರ ಕೆಲಸ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ನಾನು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಂತ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ನಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನನಗೇನು ಕೆಲಸ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ತುಮಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಎಸ್ ಪಿ ಹತ್ತಿರ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿರು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನನ್ನ ಮಗನ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿ ಸರ್ ನಾವು ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರು ನನಗೆ ಇರೋಕ್ಕೆ ಮನೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಅವ್ರು ನಕ್ಕಿದ್ರು ನಕ್ಕಿ ಇನ್ನು ಸಹ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬನ್ನಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವರ್ಷ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇವನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ನಾವಿದ್ದು ತುಮಕೂರು ರಿಸರ್ವ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಾವು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಇರೋಕ್ಕೆ ಮನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ತುಮಕೂರು ಬಿಟ್ಟು ಹಿರೇಳಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಹಿರೇಳಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಬಾ ನಮ್ಮ ಬಾ ಒಬ್ಬ ಬಾಬಾ ಬಂದು ರೈತರು ಅವರು ನಾನು ಜಮೀನ್ದ ಜಮೀನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರವರು ಹಸು ಜಮೀನು ಹಾಕಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಬಾ ಬಂದು ಬಿ ಟಿ ಎಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೇನು ಮಾಡೋದು ಊರೊಳಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾ ಬಾ ಬೆಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಬಾಬಾ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬನ್ಶಂಕರಿ ಕಾವೇರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಮತ್ತು ಬಾಬಾ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿರ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಬಿ ಟಿ ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಸತ್ತಾರ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಬಾಬನ ಹೆಸರು ನೀನು ಪೊಲೀಸ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಸೇರ್ತೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಸಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದು ನೀನು ಬಿ ಟಿ ಎಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಒಳ್ಳೆ ಹೈಟ್ ಗಿಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಿನಗೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ತೇನೆ ಎಂಟು ಅವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಷ್ಟೇ ಬಿ ಟಿ ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಪೊಲೀಸ್ ಕೆಲಸ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಡ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೇನು ಅಷ್ಟು ತಲೆಗೆ ಅವಾಗ ಏನು ಹತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾವನ ಜೊತೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ದಿನ ಬಸ್ ಹೋಗಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಸಿಟಿ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಬಾವ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾರಿ ಚಾಲು ಮನುಷ್ಯ ಭಾರಿ ಚಾಲು ನನಗೆ ನನ್ನ ಯೂನಿಯನ್ ಲೀಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಡ್ರೈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದು ರಜನೀಕಾಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಜ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಇವ್ರು ಡ್ರಾಮಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಜನೀಕಾಂತ್ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರೋಲ್ಲ ಅವರು ಮಡ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ರಜನೀಕಾಂತ್ ಹೆಸರು ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು ಬರೀ ರಾಜ್ಕುಮಾರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಎರಡೇ ಹೆಸರು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟು ರಜ್ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಆ ಕ್ರೇಜಿನೇ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ರಜನೀಕಾಂತ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾವ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ದಿನ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆದಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಕಳಿಬೇಕು ನಿನ್ನ ಲೈನ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆಂಗೋ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿರೋದು ಅದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಒಂದು ಏಳು ಸಾವಿರ ತಂದುಬಿಡು ಒಂದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಆಟೋ ತೊಗೊಳೋಣ ನನಗೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಇರೋಲ್ಲ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಟೂ ತ್ರೀ ಅವರ್ಸ್ ಗಾಡಿ ಆಟೋ ಓಡಿಸ್ತೀನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಟೈಮ್ ಡ್ರೈವರ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟು ಗಾಡಿ ಓಡಿಸೋಣ ನೀವು ಓಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ರೋಡು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಂತು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಓಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆ ಥರ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಸ್ಕ್ರೂ ಆಗ್ತಾರೆ ನನಗೂ ಆಸೆ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾವ ಹೇಳೋ ಮಾತಿಗೆ ದಿನ ನೂರಿಂದ ನೂರೈವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸ್ಬೋದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋಣ ಅರ್
ಹುಡುಕ್ತೀವಿ ಆಟೋ ಯಾವ್ದು ಆಟೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಏನಂತ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ದಿನ ಹುಡುಕ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹುಡುಕಿದ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತೇಳಿ ಇಷ್ಟು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅಸಲು ತೀಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಎಬ್ಬರು ಮೂರು ಜನ ಬ್ರೋಕ್ರು ಪರಿಚಯ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಓಡಾಡ ಆ ಬ್ರೋಕ್ರ ಮೂಲಕ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಆಟೋ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಆ ಒಂದು ಆಟೋ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಟೋ ಎಲ್ಲ ಓಡ್ಸಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಟೋ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಟೋ ಆ ಆಟೋನಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಬೆಲೆ ಮಾಡಿ ಆಟೋ ನಾವು ಹದಿನೇಳು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ರೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹದಿನೇಳು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ರೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮಾವ ಕಮಿಷನ್ ದುಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಬಾವಾನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಆ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕಮಿಷನ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಟೋ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಟೋ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಓಡಿಸಿರಲ್ಲ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಂತೆ ಗಾಡಿ ಆಟೋ ಸೀಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ಡ್ರೈವರ್ ಮೂಲಕ ಆಟೋ ಸೀಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಓಡಿಸೋ ಡ್ರೈವರ್ ಆಟೋ ಸೀಸ್ ಆಟೋ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಆಟೋ ಸೀಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ನನ್ನ ಬಾವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಕೇಳಿದ್ಕೆ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಟೋ ಕೋರ್ಸ್ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಬಿಚಾರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರೆ ಬರೇ ಅವ್ರ ಆಟೋ ಏಳು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮಿಕ್ಕಿದ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಆ ಬಡ್ಡಿ ಡಬಲ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಆ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವ್ನು ಕಾಣಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ತಿಂಗಳು ಅಷ್ಟು ಸೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಬ್ರೋಕ್ರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತೀವಿ ಹೊಸ ಪಾರ್ಟಿ ಏನು ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಬಸ್ದಾಗ ಬಂದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಬಾವನ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಬಿ ಟಿ ಎಸ್ ಆದರೂ ತಲೆ ಕೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಲ್ಲ ಅವರು ಆದರೂ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತು ಚಕ್ಕಮ್ಮಕ್ಕಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನನಗೆ ತಡೆಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆ ದುಡ್ಡು ಏನೋ ಮೋಸ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಊರು ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿರ್ಚಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬೈದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬೈದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಅವರು ಮೂರು ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಅಂತ ಬಾರಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಬಾಸ್ ಆಫೀಸ್ ಹಚ್ಚಿ ಚಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಹೊಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ಒಡೆಯ ಏಟಿಗೆ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಣ್ಣು ನೀರು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ತಲೆ ಸುದ್ದು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ತಲೆ ಸುದ್ದು ಬಂತ ಮತ್ತೆ ಗೋಡೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಕ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಚೆ ತಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಚೆ ತಿಂದು ನೋಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಬಾವ ಈ ಈ ಫುಟ್ಪಾಟ್ ಇರೋ ಆಫೀಸಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಫುಟ್ಪಾಟ್ ಕೂಡ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಾನು ಬಾವ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಕರೆಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬಾವ ನನಗೆ ಬಸಪ್ಪ ಸರ್ಕಲಿಂದ ಕಲಾಸ್ಪಳೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕಲಾಸ್ಪಳೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಓಟ್ಲುಗಳಿಗೆ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾರೆ ಕಾಫಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಫುಲ್ ತಿಂಡಿ ತಿಂಟು ಒಂದೇ ಅನಿಸ್ಕೊತೀನಿ ನಮ್ಮ ಬಾವಂಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿ ಟಿ ಎಸ್ ಡ್ರೈವರು ಯೂನಿಯನ್ ಲೀಡ್ರು ತುಂಬ ಜನ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತಿನ್ ಹೋದರೆ ಅವ್ರು ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಸಕ್ಕತ್ತ ಹೊಡಿಬೇಕು ನನಗೆ ಹೊಡೆದವ್ರಿಗೆ ಮೂರು ಜನಕ್ಕೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನೆನೆಸ್ಕೊಂತ ಆಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಬಾವ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಕಡೆಗೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾವ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾಕೋ ಸರಿಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲ ರೌಡಿಗಳು ಥರ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರು ನೀನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು ನನ್
ನನ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಬೇಜಾರಾಗಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಬರ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನುಷ್ಯಂಗೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಕಾಣ್ತಾರೆ ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಹತ್ತು ಹತ್ತುವರೆ ಬರ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತೀನಿ ಅವನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ನನ್ನ ಭಾಷೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮಾಲೆ ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ಕಟ್ ಮಸ್ತಾಗೆ ಸಖತ್ ಜೋರಾಗಿರೋ ಮನುಷ್ಯ ಒಬ್ಬ ಮೀಸೆ ಗೀಸೆ ಜೋರ ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮನ್ಕಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹಾಫ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂತಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಸುಮ್ಮ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತಾರೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತ ನನ್ನದೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಿನ್ನೆ ಬಶ ನಾನು ಇವರಿಗಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ನಗ್ತಾನೆ ಅವನು ಅವನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ನಾನು ಒಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರು ಏನು ಮಾತಾಡಿ ಜೊತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಒಂದು ಯಾವುದು ಆಟೋ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸೌತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೌತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಗುರಾಸ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಈ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಇವ್ರು ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ಕು ಇನ್ನು ಪಸ್ಟ್ ನಾಟಿ ನೋಡಿ ಗುರಾಸ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ಗುರಾಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದೇ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಆ ಮನೆಯವರೊಬ್ಬರು ನಿಸಾರ್ ಅಂತ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಡೈನಾಮೆಂಟ್ ನಿಸಾರ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಡೈನಾಮೆಂಟ್ ಆ ದಿನ ಆಗಳು ನಿಸಾರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏಳು ಎಂಟು ಹತ್ತು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಮಾರ್ಟಾಗೆ ನೀಟಾಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಲುಕ್ ಲುಕ್ ಫುಲ್ ಇರುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಸೌತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕಾರ್ನರ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆಗಿನ ಮನೆ ಅವಾಗ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೌತ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಲ್ ಇತ್ತು ಆ ಸರ್ಕಲ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಮನೆ ವಿಜಯ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಮನೆ ನಿಸಾರ್ ಬೈ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ನಿಸಾರ್ ಆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಸಾರ್ಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಕಣ್ಣಿಂದ ಖುಷಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಏನು ಹುಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡಿದ್ರ ಅಂತ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಬಂದು ತಪ್ಕೊಂತಾರೆ ಏನು ಮೂರ್ತಿ ಹೆಂಗಿದ್ದೀರ ತುಂಬ ನೀರು ನೋಡಿ ಏನು ಸಮಾಚಾರ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಆವಾಗ ಆ ಹುಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಅನ್ನೋನು ನಿಸಾರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈ ಥರ ನನ್ನ ವಯಲಿಕವನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಯಾರಿಗೂ ಒಬ್ಬರು ಹೊಡೆದೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಲಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಆ ಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ದಿನ ನಾನು ಫ್ರೀ ಆಗ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಗಮಿಸ್ತೀನಿ ಏನಪ್ಪ ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟವರಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದು ಬೇರೆ ಏನು ಇನ್ನು ಬೇರೆ ವಾಂಟ್ ಇಡೋಲ್ಲ ಏನು ಪೊಲೀಸ್ ಹುಡುಕ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ನನ್ನ ಗಮಿಸ್ತೀನಿ ಗಮಿಸ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ನಿಸಾ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಆಗೋಲ್ಲ ನನ್ನ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೆಳಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಓ ಇವನ ದೊಡ್ಡ ರೋಡಿ ಥರ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಇವ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ತಿರ್ಗಿ ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಮೂರ್ತಿಯವರು ಅಂತೇಳಿ ಕಳಿಸಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಇವು ನಮ್ಮ ನಿಸಾರ್ ನಿಸಾರ್ ಬೈ ಕುಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಷಯ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ನನಗೇನು ತಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಏನೋ ವಿಷಯಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಬಂದರು ಯಾರು ಇನ್ನೂರು ಬಂದರು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಯಾರು ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ಯ
ಕತ್ತಿ ಹೊಡಿಬೋದು ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವತಃ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಬೆನ್ನು ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಥವಾ ಹಿಂದೆ ಕುಂಡಿ ಹೊಡಿಬೇಕು ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಾಗಬೇಕು ಅವಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ನಿನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಸೆ ಇದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನಗೊಂದು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ನಾಯ್ತು ದಾಳಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ದಿಸ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ರೈಜರು ಆಮೇಲೆ ನಾ ನೈಜರ್ ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಾನು ಸೊಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಪ ಇರ್ತಂದರೆ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಕನಸು ಅದೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇವ್ರು ಹೊಡಿಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನಗೊಂದು ಹಠ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಹಠದಿಂದ ಓಡಾಡ್ರ ಟೈಮ್ ಏನಂತೀನಿ ಒಂದು ದಿನ ನಿಸಾರ ಮನೆ ಸುತ್ತಾಡಿ ಆರು ಆರು ಏಳು ದಿನ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ನಿಸಾರ ಮನೆ ಓಡಾಡೋದು ಬರೋದು ಇದೇ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ ಇದೆ ನನಗೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಕುಮಾರ್ ಎಳ್ಳು ಮುಸ್ರಿ ಬಂದು ಹೋಗಿರ್ತಾನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಿಸಾರ ಮನೆಗೆ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾಗಿ ಭೇಟಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಇರ್ತೀನಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೇಳಿರ್ತೀನಿ ಈ ಥರ ಡಬಲ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಎಂಟಿಂದ ಎಂಟೂವರೆ ವಿಜಯ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಜಿಮ್ ಜಿಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಂತ ನಿಸಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬನ್ನಿ ನಿಸಾರ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ಬನ್ರಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ನಿಮ್ಮದು ಎದುರುಗಡೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ರೀ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂದು ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಅಲ್ಲ ನಿಸಾರ ಅಂತ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದಿನ ಹೋಗ್ತಾ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತೀವಿ ನಾವು ಕೇಳಿಸಿ ನಾಳೆ ನಡೆದು ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ಗಿ ವಾಪಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಸಾರ ಮೇಲೆಗೆ ಬೆಳಗಿನ ದಾ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತೀವಿ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಿಸಾರ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ನನಗೇನು ಅಷ್ಟೊಂದು ತಲೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಿಸಾರ ಮನೆಗೆ ಇದ್ದು ಎಂಟು ಎಂಟೂವರೆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಬನ್ಶೇರಿಯಿಂದ ಬನ್ಶೇರಿ ಬಂದು ಬಸ್ ಇಳಿತೀನಿ ಬಸ್ಸಿಂದ ಬಂದು ಕಾಕಾ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಕಾಕಾ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಬೇರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಬಾಟ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏಳು ರೂಪಾಯಿ ಬೇರ್ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಆಟೋ ಹೋಗಿರೋದು ಹನ್ನೆರಡು ದಿನ ಏನು ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ ದಿನ ಹೋಗಿ ದಿನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕಾಸು ಹೊಡ್ ಬೇರೆ ಜೇಬುಳಿಗಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಚಿಂತೆ ಒಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಿಗರ್ ಸೇತ್ ನಂದು ಸಿಗರ್ ಸೇತ್ ರೈಟಲ್ಲಿ ಆ ಮನ್ಸು ಭಾರಿ ಇವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಯಾವ ಥರ ಹೊಡಿಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಇವರು ಅಂತ ತಲೆ ಓಡ್ಕೊಂತ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಹತ್ತೈದು ಜನ ಲಾಟಿಗಳು ಲಟ ಸೈಕಲ್ ಚೈನು ಒತ್ತೊಂದು ನುಗ್ತಾವೆ ನೋಡಿ ಏಯ್ ಎಲ್ಲೋ ಬಾರೋ ಆಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ನಮ್ಮಂತ ನುಗ್ತಾರ ಆ ನುಗ್ಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ತಾನೇ ಕಿಕ್ ಕೊಡ್ದಿರುತ್ತೆ ಡಿಂಗ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಆ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆ ರೈಸ್ ಎತ್ತ ತೆಗೆದು ಅಲ್ಲಿರೋ ಕೋಪಿಲಿ ಶೋ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ ಅಂತ ಕಿಚ್ಕೊಂಡು ಆಚೆ ಜೂರು ಎತ್ತು ಓಡೋಗ್ತೀನಲ್ಲ ಆ ನನ್ನ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕಿಚ್ಕ